All right. So this is very good article. So that is, see, <laughs> a universe may have resulted out of big bounds. Clear? So this person, uh, he is Carlo Rovelli. Who is this person? Carlo Rovelli, right? Clear. He is a, he is an Italian theoretical physicist. Clear, he is a Italian theoretical physicist. I can see there is something that is called astrophysics. Clear, there is something that is called uh, so very, very basic things, very basic things. So physics and ANT, what we see? Physics and ANT. What involves physics? Yeah, B basic thing. Right. What, what is saying? physics? All ah, right, this is fine. All ah, right, so physics involves the motions and nothing but movement. Inka? Clear? So, okay, sir, general ga choose kunte, physics ante ante ante. it is a natural science of matter. Ani antam. E antam? It is a science of matter. Auna? So, science of matter ante is science of matter ni manam perceive chegalam. Perceive chegalam ante chuda galam. Clear? I think it is perceive chegalam and we can feel. Auna? We can feel. For example, let's say, uh, ipadu, uh, choda, <coughs> when I say chuda galam, uh, if you have a class, you can use a tablet or phone. You can use a screen. That is the science of matter. That is the science of matter. Right? So, you have a perception. You can use a feel. You can use a feel. For example, AC on chest is a little bit. You can use a feel. Right? Yes, as an object, AC is a little bit. But you can use a little bit. You can use a little bit. You can use a little bit of physics. Crucial. Right, very fine. Physics and the Kevalam true topics may the matra may other padun to me. Either something is true and yala chapagalam, something is true and chapagalam only through objective verification. Ana? Objective verification. Objective verification and day, for example, let's take Ipone Newton's three laws of motions and Japan and Konde. I think Newton's three laws of motions could have. Objective verification jarigin the leda. Objective verification ante inti scientific principles to established principles ani bi yeh vai to unnaiyo. Baat ini ibi answer is to naya leda ani the choose tham. Ana objective verification ante let's take for example ball ani bi manam vudle ste adi katchi tanga kenda ke veil tundi. Ana kenda ke veili tarada bounce pay kos tundi. Ana kada. So the objective verification ante mere vudle sna nee vudle sna yavo vudle sna sare. That is the objective verification. Clear? So, we call it science in Atlantis. In that science, in natural sciences, there is biology too. But when it comes to the part of matter, clear? Matter is one of the fundamental constituents. Clear? Fundamental constituents. Clear? See. Matter. What do you mean in Telugu? It is the same. Right? Yes. And the fundamental constituents. When I say fundamental constants and the other thing, for example, you put a house in the end of the house, you have a fundamental constants and the end of the house. Bricks. Very fine. Sir, bricks, sir, cement, sir, steel rods. Chip that together. And they look a matter of a father. The Mundi and then cook a fundamental constants and even by what in a man. I'm a tamu. Atoms. Out on on a clear. I have very one fine thing. Uh, that is the beauty of India. Kuda. First of all, first autumns ni discover chase in the world. So, general guy in chapter on day, Western country okay. physicists and chapter on a clear. But, but, uh, right, but that is fine. I think the six schools of philosophy, art and culture, lo me read the six schools of philosophy. Chadutaro, there is one school that is the Vaisheshika. Vaisheshika school lo in chapter first one. The universe is made of atoms, atomic theory. Is that clear? So first ever chapter two. Western countries chapter nata, manam chapter nata. Manam is sir. Right, of course. But in the end, the ni kantu fundamental evidence ani the manam chopin chaledu. Clear? Fundamental evidence ani the chopin chaledu. So ande kani mana Indian sciences yevite apatlo unnaiyo, abhi Western science lo popular abha leka poya yi. Clear? In the kante. ये पढ़ाई तो दानी साइंस है नहीं आंटा मो दानी ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन जनरली इधर कोड़ा चप्पल दा पाइथागोरस थीरम आओ ना क्लियर 
Pythagoras theorem. What is that Pythagoras theorem? Hypotenuse square equals to side square. Sum of right, mm -hmm. sum of opposite squares and chaptam. Okay, kada. Basic level on a chapter. Clear? So hypotenuse square equals to sum of the opposite squares and yantam. Adi India lo munde chapina. Dani can to object principality and any play you do, but a Pythagorean is the first person who have given that. Clear? So that is fine. Ikad kuda. Atomic school and edi India lo mundugane undi. Why she shika school lo chapada manedi cherigin than mata? I said that is fine. Adi kuda teleka pote. You might have read Bhagavad Gita. Anna? You might have read mini Puranas. Clear? Puranas lo kuda yeman chapadam jarigindi. God is infinite. Anna? God is infinite. God exists in the each and every particle. And chapadam jarigin the leda. Anna? God Prithi Autumns Lo Kuda Wunta Ruane Apude references and Navy Yubadam Jerina. Right? Clear? So this is fine. I think you can now work on the name and Narante. Physics and it deals with the matter. Matter Matrame Kadu, matter lo wuna fundamental constituents kuda, nothing but atoms. Clear? Autumns. I think further studies and Navy Autumns Nekritis Kelayante, subatomic level Loki Tiscon Valadam Jerina. Atoms kuda konnitito made I untai dani subatoms ani antam. For example, electrons, protons, neutrons and chostam. Auna? Clear? Subatoms ani antam kada electrons, protons, neutrons eve to mayo. Abi subatomic level lo structure lo manam chadatam ani di jarutu. Right? So this is very fine and very clear. Right? So I te e matter ani di. Manam Yepudu Kuda, Yetla Zadutam, see, I'm just uh, right. Ida Lacha, Irasma. Right. I think Mari e matter physics anedi, even Manam, biology locoda Chadutam, Hona? Biology locoda Chadutam, biology lo, physics lo, even the matter unto Namo, biology lo, life on Yantunam, clear. So life lo, fundamental constants and even like nothing but cells and Yantunam. Cells lo koda subatomic level structure kavali an kunte there are ENT that is yes. the existence of DNA clear nucleotides ana right even nucleus within the cell lo ne nucleus system within the nucleus lo koda chromosomes DNA ani system are you getting clear I think evamta koda natural sciences se but deals with the life clear but deals with the life but physics ani di it is a matter it deals with the fundamental constants but 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 there exists something that is the involvement of space time. The involvement of space time. I talked three days back, man, current affairs look at a topic, Japan. That is related with the space science, space time. Uh, black hole, Gurunji. Very fine. That is fine. So, actually, e topic, e article, and any manam, then Gurun Chadutramo. Then we're in All right. Can Astrophysics. Yes. See, yes. one of manam aim chadi vamo. Black hole. Ana? I think black hole ani di theoretical ga prove in the ante and the exotical theoretical ga prove aule do. But yes, we believe there is an existence of black hole. I think atla ne there is one another concept that is called the white hole. Clear? Eros mana topic kanta koda white hole. Done? Clear? Potential questions are never about UPSC law, uh, black holes with already indirect questions and only so next white hole and a concept route clear white hole concept made out so article of Yemunda Koda Chostamo, but basic physics and the other way in the that is the matter which deals with the space time, the matter which deals with the space time. I think see, in the quantum and the non science background students will get Ardan Kadan ki cast the Ibani count to the but let me share something clear. So when I say space time. A rondo kuda yin TV, oka object ni, oka space me the unchutane. And for example, let's take it. See, uh, me phone kani, tap kani, laptop kani undi. Auna? Right. Adi, e universe lo, konta space ni occupy cheskunda leda. Auna? Ah, yes, sir, na mobile, that is 6.7 inches, 4.5 inches. Auna? Sir, na laptop 11.4 inches. Auna? Yin tadi. That is the measurement of that tab screen auna ante ee universe lo adi oka space ni occupy chesindha leda ah unda right 
when i say space and time see okka sari ah sir nadi kotta laptop sir mona diwali ke konna nina diwali ke konna mona dasara ke konna what is that that is the time avuna what is that time sir adi time enti ante nina aroju konna sir open ayindi sir ani clear aithe dani yokka life enti ante ani chepte em ani cheptaru sir idi ante din meda chuste ఈ ఇయర్ జూలైలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని ఉంది సార్ క్లియర్ లెట్ స్టేక్ ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయింది సార్ జూలైలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయింది క్లియర్ అంటే దాని ఆరిజిన్ అనేది జూలైలో స్టార్ట్ అయిందని చెప్తాను అవునా అయితే మరి ఇంత వరకు ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద టైం స్కేల్ అంటే మనం ఫిజిక్స్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో ప్రతి మ్యాటర్ కి కూడా స్పేస్ ఉంటుంది టైం ఉంటుంది అంటే ఈ యూనివర్స్ లో ఇది కొంత స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది దానికంటూ టైం అనేది ఉంటుంది అవునా క్లియర్ is that fine ee emaina doubts unnaya the concept of space time idi chaala 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 important idi the concept of space time chaala important done sir okka sari malli brave all right so see so generally space time enti ante prathi physics matter ki kuda physical matter anante manaki a matter or a object anedi space time ki madhyalo untundi స్పేస్ కి టైం కి మధ్యలో ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ యూనివర్స్ లో కొంత స్పేస్ అనేది అది ఆక్యుపై చేస్తుంది అవును కదా సి మీ ఫోన్ ఉందో ట్యాబ్ ఉందో ల్యాప్టాప్ ఉందో మీ ముందు ఉంది కదా అవునా అది కొంత స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేసిందా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ట్యాబ్ ల్యాప్టాప్ లేదనుకోండి అది ఎంటీ స్పేసే కదా బట్ మీరు మీ ల్యాప్టాప్ పెట్టడం వల్ల అది కొంత స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేసుకుంది అవునా రైట్ when it comes to the part of time dan yokka life cycle anamata see for example adi july lo start ayinda manufacturing meeru nenna dasara ko konnaru eppudu konnaru but ante dan yokka life time anedi ippatiko oka 5 months 4 months avutundi kada avuna yes sir matter ani den antam ante ye object aithe space ki time ki rendittiki accept chestundo danne matter ani antam క్లియర్ మీరు దేన్నైనా తీసుకోండి ప్రతి మ్యాటర్ కూడా స్పేస్ ఉంటుంది టైం ఉంటుంది అవునా ప్రతి మ్యాటర్ కి కూడా స్పేస్ ఉంటుంది టైం ఉంటుంది అది ఎంత చిన్నదైనా తీసుకోండి ఎంత పెద్దదైనా తీసుకోండి క్లియర్ మీ హౌస్ ఉంది ఆ రైట్ ఫర్ ఎగ్జా లైక్ ఏజ్ లైక్ ఏజ్ అవును క్లియర్ సో మీ హౌస్ ఉంటుంది మీ హౌస్ కి ఒక స్పేస్ ఉంది దానికంటే ఒక టైం ఉంది అవునా ఇది ఒక ఫిజిక్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్ ఇది ఒక ఫిజిక్స్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మన యూనివర్స్ లో మన జనరల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇవి యాక్సెప్ట్ అవుతాయి ప్రతి దానికి కూడా ఇది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది సి న్యాచురల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాటర్ ని కనిపెట్టడానికి ఇవి యూజ్ చేస్తాము ఇది స్పేస్ ని టైం ని ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి జనరల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది మీ దగ్గర మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది అని నాకు చెప్పరు చెప్పకపోయినా సరే నేను కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తో మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ట్యాబ్ ఉందో నేను కనుక్కోగలనా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ డిటెక్టర్ ని యూస్ చేస్తానా అవునా మెటల్ డిటెక్టర్ యూస్ చేస్తే మీ మీ దగ్గర మొబైల్ ఉందని నాకు తెలుస్తుందా తెలియదా రైట్ అండ్ మీరు టెంపుల్స్ కి వెళ్తారు మొబైల్స్ పెట్టేమంటారు లేదంటే ఒక ఓపెనింగ్ ఉంటుంది దాని నుంచి వెళ్ళమంటారు సో దట్ అవి మెటల్ డిటెక్టర్ ఇట్ స్కాన్స్ యువర్ బాడీ మెటల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అది అరుస్తుంది అవునా క్లియర్ అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ అనేవి దాని నుంచి పాస్ అవుతాయి అది ఏదైనా మెటల్ ఆబ్జెక్ట్ దొరికింది అంటే అది సౌండ్ చేస్తుంది అవునా అవునా కదా సో దానికంటూ అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అది అంటే దానికి ఒక స్పేస్ ఉంది దానికి ఒక టైం ఉంది సార్ మరి క్లోత్స్ రైట్ ఫైన్ దట్ ఈస్ ఫైన్ అయితే నార్మల్ క్లోత్స్ కి మెటల్ డిటెక్టర్స్ పని చేయవు అవునా బట్ మరి క్లోత్స్ కూడా ఫిజిక్స్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఎలా చెప్పగలను మీ క్లోత్స్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఎందుకు కనిపిస్తుంది మీ క్లోత్ అనేది మీకు ఎందుకంటే అది లైట్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అవునా అవునా కదా సి మీ క్లోత్స్ ఉన్నాయి మీ క్లోత్స్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే అది లైట్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అవునా కదా రైట్ సో అది జనరల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపలా కదా జనరల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రతి ఫిజిక్స్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది లేదా మీ మొబైల్ పడేసినా మీ క్లాత్స్ పడేసినా ఏం పడేసినా సరే 
అది కిందకే వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఎర్త్ కి గ్రావిటీ అనేది ఉంది ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి ఈ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి వాటినే మనం మ్యాటర్ అని అంటాం అంటే ఏంటి ఏ మ్యాటర్ అయినా సరే స్పేస్ టైం ఉంటుంది అది న్యాచురల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ కి లైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ వేస్తే అది రిఫ్లెక్షన్ చేస్తుంది దర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి బెండ్ అవుతుంది ఫైన్ క్లియర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది ఎలాగో ఒక దానికి జరుగుతుంది అనమాట డన్ క్లియర్ ఇస్ దట్ ఫైన్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా క్లియర్ సార్ రైట్ ఫైన్ సో ఇదే స్కై ఫై మూవీ ఏం కాదు సో జాగ్రత్తగా కాన్సెప్ట్స్ అనేవి వినండి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యూనివర్స్ అంతా కూడా కొన్ని సర్టైన్ ఫిజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుగుణంగానే నడుస్తున్నాయి అని అనుకుంటున్నారు బట్ తర్వాత తర్వాత మనం చదివితే ఏమని తెలిసింది అంటే నో ఈ జనరల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యనివి వేరేవి ఉన్నాయి అని అర్థమవుతుంది అనమాట క్లియర్ వేరేవి ఉన్నాయి అని అర్థమవుతుంది అయితే సి వెన్ ఇట్స్ ఏ చీకటి అయితే లైట్ అనేది ఉండదు డార్క్ అయిపోతుంది అవునా లైట్ అనేది ఉండదు డార్క్ అనేది అయిపోతుంది అయితే సి మీరు ఒక రూమ్ లో డోర్ లాక్ చేసి ప్రాపర్ లైట్ సెట్టింగ్ అనేది పెట్టుకున్నారంటే మరి మీకు రూమ్ ఎక్కడ కూడా డార్క్ అనేది కనిపించదు కదా అవునా క్లియర్ అంతే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ మీరు లైట్ వేశారు ఆ ఇది మీ బెడ్ అనుకోండి ఇది మీ బెడ్ పొజిషన్ అనుకోండి ఇక్కడ లైట్ ఉంది అనుకోండి లైట్ ఎక్కడ పడుతుంది ఎక్కడ లైట్ పడుతుందో ప్రాపర్ లైట్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది అవునా అయితే సి లైట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ మధ్యలో ఈ మిడిల్ పోర్షన్ లైట్ అనేది కనిపించదు అలా జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా అలా జరుగుతుందా నో అవునా మొత్తం రైట్ ఈ బెడ్ అంతా కూడా మీ లైట్ కనిపిస్తుంది అవునా ఇక్కడ వరకే కనిపిస్తుంది సార్ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సార్ ఇది కనిపించదు సార్ మా ఇంట్లో అట్లా అలాగే ఉండదు రైట్ ఎస్ ఎందుకు అంటే ఇదంతా కూడా జనరల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే లైట్ ని ఇదంతా కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది మీ బెడ్ ఒక స్పేస్ ఉంది దానికి ఒక టైం అనేది ఉంది క్లియర్ దాన్ని స్పేస్ టైం ఇంటరాక్షన్ అని అంటాం అయితే నేను మొన్న బ్లాక్ హోల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నప్పుడు సింపుల్ గా ఏమని చెప్పాను బ్లాక్ హోల్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ విచ్ ర్యాప్స్ అప్ విచ్ ర్యాప్స్ అప్ ది స్పేస్ అండ్ టైం ఇందాక కూడా అదే కదా చెప్తున్నాను ముందు వరకు ఏమనుకునేవారు జనరల్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి ప్రతి చోట ఉంటాయని అనుకున్నారు తర్వాత అర్థమైంది నో ఇది యాక్సెప్ట్ చెయ్యను కూడా ఉన్నాయి ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన టెలిస్కోప్ ఇక్కడ నుంచి ఉంది ఇది అంతా టెలిస్కోప్ అనుకోండి క్లియర్ లెట్స్ టేక్ ఇదే టెలిస్కోప్ అనుకోండి సో ఇది ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది యూనివర్స్ ని అనుకోండి అయితే ఇక్కడ ఒక స్టార్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక స్టార్ వెలుగుతూ కనిపిస్తుంది బట్ మధ్యలో డార్క్ ఉంది క్లియర్ మధ్యలో డార్క్ ఉంది మధ్యలో డార్క్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కదా క్లియర్ సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఏదైనా ఉంటేనే డార్క్ అనేది ఉంటుంది సి అయితే అది లైట్ అయినా ఉండాలి లేదంటే డార్క్ అయినా ఉండాలి అది డార్క్ అయి ఉంటే అది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి కదా రైట్ మన రూమ్ అంతా చీకటిగా ఉంటుంది లైట్ వేసిన వెంటనే చీకటి అంతా పోతుంది కదా రైట్ సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని అది యాక్సెప్ట్ చెయ్యట్లేదు ఇక్కడ స్టార్ కనిపించింది ఇక్కడ స్టార్ కనిపించింది బట్ మధ్యలో మాత్రం చీకటిగా ఉంది సో ఇంకాస్త డీటెయిల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ కనిపిస్తుంది మధ్యలో చీకటి అనేది ఎక్కడ చూసినా ఉంటుంది రైట్ అప్పుడు దే ఫౌండ్ దట్ ఎస్ అయితే ఈ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యను కూడా ఉన్నాయి అది మనకి తెలీదు క్లియర్ దాన్ని డార్క్ మ్యాటర్ అని పిలుస్తున్నారు క్లియర్ డార్క్ మ్యాటర్ సార్ మ్యాటర్ అంటే స్పేస్ ఉండాలి టైం ఉండాలి రైట్ దానికి కూడా స్పేస్ అనేది ఉంది మ్యాటర్ అనేది అంటే టైం అనేది కూడా ఉంది బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనం దాన్ని చూడలేకపోతున్నాం రైట్ రైట్ సో సి జనరల్ బేసిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫ్రమ్ ది పర్సన్స్ హూ బిలీవ్ ఇన్ ది గాడ్ గాడ్ ని పూర్తిగా నమ్మే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే సి నువ్వు ఏదైతే చూడలేకపోతున్నావో అది నీ దృష్టి లోపం అంతేగాని గాడ్ లేడు అని కాదు అంతేనా కాదా అవి కట్టి అవునా రైట్ ఫైన్ దట్ ఈస్ ఫైన్ సి ముందు వరకు అంటే టెలిస్కోప్ ఆర్ సి మైక్రోస్కోప్స్ అనేవి కనిపెట్టినంత వరకు కూడా జర్మ్స్ ని మనం కళ్ళతో చూసే వాళ్ళం కాదు కనిపించదు కదా 
మన నేక్ డైస్ కి జర్మ్స్ అనేవి కనిపించవు ఈ రోజు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకు ఈ రోజు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనకు ఒక మీడియం అనేది ఉంది ఆ మీడియం ఏంటి వెరీ ఫైన్ మైక్రోస్కోప్ అది అప్పుడే మనం చూడగలుగుతున్నాం సో గాడ్ ని ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళు ఏమి చెప్తారు అంటే సి గాడ్ అనేవాడు ఉన్నాడు నీ ఐస్ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయలేకపోతే అది నీ దృష్టి లోపం సార్ మరి మీడియం ఏంటి మీడియం ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ డివోషన్ క్లియర్ మీడియం ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ డివోషన్ ఆర్ గెటింగ్ ఇస్ దట్ క్లియర్ రైట్ ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఈ డార్క్ అన్న టర్మ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మేబీ మన ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్నాలజికల్ నాలెడ్జ్ తో మనం ఈ మ్యాటర్ ని కనిపెట్టలేకపోతున్నాము క్లియర్ సో అందుకనే దానికంటూ స్పేస్ ఉంది టైం ఉంది బట్ మనం దాన్ని కనిపెట్టలేకపోతున్నాం చూడలేకపోతున్నాం బట్ అది ఎగ్జిస్టెన్స్ లోనే ఉంది అని చెప్పడానికి డార్క్ మ్యాటర్ అని పిలుస్తారు డన్ క్లియర్ రైట్ ఎస్ సో ప్రతి రైట్ ప్రతి మ్యాటర్ కి కూడా స్పేస్ టైం ఎనర్జీ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా గుర్తుంచుకోండి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా రేడియేట్ చేస్తుంది అయితే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క రేడియేషన్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క రేడియేషన్ అనేది మనకి కనిపించదు క్లియర్ అండ్ ప్రతి మ్యాటర్ కూడా కొంత ఫోర్స్ కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫోన్ ఉంది నాలుగేస్ కొట్టండి ఇరుగుతుంది సార్ ఎరగట్లేదు అంటే టెన్త్ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళి పడేయండి ఇరుగుతుంది రైట్ క్లియర్ సో ఎందుకంటే దానికంటే కొంత ఫోర్స్ అనేది ఉంది ఆ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ అప్లై చేస్తే అది ఇరుగుతుంది రైట్ క్లియర్ సో ఈ డార్క్ మ్యాటర్ లో కూడా సేమ్ నాలెడ్జ్ బట్ మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లేదు రైట్ ఎస్ దిస్ ఇస్ మై అయితే యూనివర్స్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు యూనివర్స్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అయితే ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతున్న దాన్ని అసలు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి దెర్ ఈస్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవునా యూనివర్స్ లో కొంత ఎనర్జీ అనేది ఉంది ఆ ఎనర్జీతోనే అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టెక్ ఒక బెలూన్ ఉంది బెలూన్ ని మీరు ఊదుతున్నారు క్లియర్ వెన్ యూ ఆర్ బ్లోయింగ్ ది ఎయిర్ ఇన్ టు ద బెలూన్ బెలూన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అవునా అక్కడ మీకు కనిపించేది ఎక్స్పాండెడ్ బట్ మీ నుంచి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ది ఎనర్జీ అవునా రైట్ సో మీరు ఏదైతే అది ఊదుతున్నారో బ్లో చేస్తున్నారో అది మీ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఒక మెకానికల్ ఎనర్జీ అని తీసుకోండి సో ఎనర్జీ అనేది యూనివర్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు అంతా కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అయితే ఈ ఎక్స్పాండ్ కి ఆపోజిట్ గా కూడా సంథింగ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి ఈ ఎక్స్పాండ్ కి ఆపోజిట్ గా కూడా మరొక ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది అది కూడా మనకి కనిపించదు దాన్ని మనం డార్క్ ఎనర్జీ అని అంటాము క్లియర్ దాన్ని మనం డార్క్ ఎనర్జీ అంటాం అయితే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎటువంటి నాలెడ్జ్ కూడా డార్క్ మ్యాటర్ మీద డార్క్ ఎనర్జీ మీద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లేదు ఎందుకంటే ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఇవేవి కూడా యాక్సెప్ట్ చెయ్యవు క్లియర్ ఏ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్ కూడా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు అందుకని వీటి గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తక్కువ అయితే ఇది ఇట్లా ఉన్నట్లయితే క్లియర్ ఇది ఎలా చూసుకుంటే రైట్ యూనివర్స్ ని ఎవరైతే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ అని అంటాం క్లియర్ ఆస్ట్రో ఫిజిసిస్ట్స్ క్లియర్ ఆస్ట్రో ఫిజిసిస్ట్స్ అంటే వీళ్ళు మ్యాటర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు బట్ ఆ మ్యాటర్ ఏంటి కాస్మిక్ మ్యాటర్ అని అంటాం కాస్మిక్ మ్యాటర్ అంటే స్పేస్ రిలేటెడ్ వెరీ గుడ్ దట్ ఈస్ స్పేస్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ ని కాస్మిక్ మ్యాటర్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అయినా డస్ట్ అయినా ప్లానెట్స్ అయినా స్టార్స్ అయినా యూనివర్స్ కాన్స్టలేషన్స్ ఏ అబ్జర్వ్ చేసినా స్పేస్ లో ఉంటే దాన్ని కాస్మిక్ అని అంటాం కాస్మిక్ మ్యాటర్ ని వీళ్ళు సర్చ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆస్ట్రాయిడ్స్ కి స్పేస్ ఉంది టైం ఉంది ప్లానెట్స్ కి స్పేస్ ఉంది టైం ఉంది అవునా స్టార్స్ కి స్పేస్ ఉంది టైం ఉంది సో ఇవి వీళ్ళందరూ కూడా ఫిజిసిస్ట్ అనమాట రైట్ సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెరీ గుడ్ రైట్ ఎస్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో సో ద వర్డ్ కాస్మిక్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆస్ట్రో ద సేమ్ థింగ్ ఆస్ట్రాలజీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆస్ట్రాలజీ స్టడీ ఆఫ్ రైట్ ద రైట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ క్లియర్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ సో ఏ గ్రహాలు మనకి ఎట్లా చూపిస్తుంది అని చెప్తారు అవునా సో దిస్ ఈస్ ఎ నియర్ సైన్స్ దిస్ ఈస్ ఎ నియర్ సైన్స్ దట్ ఏంటి అంటే ప్రతి సి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇది కొంతవరకు ట్రూ ట్రూ గానే ఉంటుంది క్లియర్ ఇది కొంతవరకు ట్రూ గానే ఉంటుంది ఎట్లా అంటే అంటే సి మీరు పుట్టిన మీరు పుట్టినప్పుడు గ్రహాలు ఎలా
క్లియర్ ప్రతి బాడీ అసలు మీరు మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడం కదా అది ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ రైట్ సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా వేరే ఆబ్జెక్ట్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది దట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా వేరే ఆబ్జెక్ట్ ని అరాక్ట్ వేరే ఆబ్జెక్ట్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అయితే ఏది ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేయగలదంటే ద గ్రేటెస్ట్ మాస్ ఉంటే ఎక్కడైతే గ్రేటెస్ట్ మాస్ ఉంటుందో దాని యొక్క అట్రాక్షన్ పవర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఓకేనా ఎక్కడైతే అట్రాక్షన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాస్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి ఒక దానికి అట్రాక్షన్ పవర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి క్లియర్ సి మనము మనం ఏదైతే ఉన్నామో ఎర్త్ మనల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకు మన వెయిట్ అనేది ఎర్త్ లో అసలు మ్యాటర్ అంటే మ్యాటర్ కూడా కాదు అవునా ఎర్త్ వెయిట్ ఎంత మన వెయిట్స్ ఎంత మన కంబైన్డ్ వెయిట్స్ అనేవి కూడా ఎర్త్కి ఏ మాత్రం కూడా కాదు అసలు సో హెవియర్ మాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి మాస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాస్ గ్రావిటేషన్ వెయిట్ మైనస్ గ్రావిటీ సో దట్ ఈస్ అ మాస్ అంటే ప్యూర్ ఒక ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ అని అన్నామంటే దాని యొక్క వెయిట్ మైనస్ గ్రావిటీ క్లియర్ వెయిట్ మైనస్ గ్రావిటీ మాస్ అంటే అని అంటాము సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఎర్త్ కి ఎర్త్ కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఉంది ఆ ఇండివిజువల్ బీయింగ్స్ కి కూడా ఫోర్స్ అంటే సి మనము ఎర్త్ ని మన వైపు లాగుతాము ఎర్త్ కూడా తను మనలందరినీ కూడా తన వైపు లాగుతుంది అయితే ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ లో ఎవరు విన్ అవుతారు ప్రతిసారి రైట్ ఆబ్వియస్లీ ఎర్త్ విన్ అవుతుంది ఎందుకు ఎర్త్ విన్ అవుతుంది హెవీ మాస్ వెరీ గుడ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ గుర్తుంచుకోండి అంటే ఏంటి మన ఎనర్జీ అనేది ఎర్త్ ముందు సరిపోలేదు ఎర్త్ యొక్క మాస్ అనేది హెవీగా ఉంది కాబట్టి తన దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి వెయిట్ ని కూడా అది లాగేస్తుంది అనమాట క్లియర్ తన దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి వెయిట్ ని కూడా లాగేస్తుంది ఈవెన్ అందుకనే ఎర్త్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎర్త్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎర్త్ ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది ఇలా ఖాళీగా తిరుగుతుంది అనుకోండి అది ఎంత దాకా వచ్చిందా అది ఎర్త్ మీదకి వస్తుంది ఎందుకు ఎర్త్ మీదకి రావాలి అరే వెరీ ఫైన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సార్ అది ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది చిన్నది కదా ఎర్త్ అనేది పెద్దది కదా ఎర్త్ మాస్ ముందు గ్రా దాని యొక్క అట్రాక్షన్ అనేది ఏమాత్రం కూడా కాదు అందుకే ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది టువర్డ్స్ ది ఎర్త్ లాగడం జరుగుతుంది అని ప్లస్ టువర్డ్స్ ది ఎర్త్ లాగడం జరుగుతుంది సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా హెవియర్ మాస్ అనేది లోయర్ మాస్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది హెవియర్ మాస్ అనేది లోయర్ మాస్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఫిజిక్స్ చెప్తుంది రైట్ అయితే దెన్ ఎస్ సి ద పర్సన్స్ లైక్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు కొన్ని కని పెట్టడం జరిగింది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ ఇలా పంపిస్తే లైట్ ఇలా వెళ్ళాలి అయితే ఈ లైట్ అనేది కొంత డిస్టెన్స్ తర్వాత మరి కనిపించట్లేదు క్లియర్ ఈ లైట్ అనేది కొంత డిస్టెన్స్ తర్వాత కనిపించట్లేదు అయితే లైట్ అనేది ఇక్కడ పెట్టారు లైట్ అనేది ఇక్కడ పెడితే లైట్ కనిపిస్తుంది చాలా దూరం కనిపిస్తుంది మళ్ళీ లైట్ ఇక్కడ పెడితే ఇది చాలా దూరం కనిపిస్తుంది క్లియర్ చాలా దూరం కనిపిస్తుంది అయితే సి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మధ్యలో సంథింగ్ మధ్యలో ఇంకేదో ఉంది అది లైట్ ని ఏం చేయట్లేదు పాస్ ఆన్ చేయనివ్వడం లేదు అయితే ఏంటి అని ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే దెన్ దే ఫౌండ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంది క్లియర్ అక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే మనకు తెలిసినంత వరకు దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ గ్రావిటీ అనేది ఉంది అది ఇన్ఫినిటీ గ్రావిటీ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే దాని దగ్గరికి ఎవరైనా వెళ్తే దాని యొక్క అట్రాక్షన్ లోకి ఎవరైనా జారుకోవాల్సిందే క్లియర్ రైట్ దాని యొక్క అట్రాక్షన్ లోకి ఎవరైనా జారుకోవాల్సిందే అయితే చూడండి ఇందాక చెప్తున్నాను కదా దట్ ఈస్ మాస్ అనేది క్లియర్ అట్రాక్షన్ పవర్ కి లింక్ ఉంటుంది హెవియర్ మాస్ అనేది లోయర్ మాస్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది బట్ గుర్తుంచుకోండి ఆ అట్రాక్షన్ కూడా ఈ అంటే లోయర్ బాడీ యొక్క స్పీడ్ బట్టి కూడా ఉంటుంది క్లియర్ లోయర్ బాడీ యొక్క స్పీడ్ బట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి మీరు లైట్ అంత ఫాస్ట్ గా తిరిగితే ఈవెన్ ఎర్త్ కూడా మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయలేదు డన్ ఇస్ దట్ క్లియర్ లైట్ అంత స్పీడ్ గా మీరు వెళ్ళగలిగితే ఈవెన్ ఎర్త్ కూడా మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయలేదు రైట్ సో దట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది లైట్ అంత పవర్ఫుల్ క్లియర్ మనకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ వరకు ఫిజిక్స్ లో ఏంటి అంటే ది లైట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ అల్టిమేట్ పవర్ దాని స్పీడ్ ని ఎవరు కూడా టచ్ చేయ
అంత గ్రేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ లో ఉన్న లైట్ ని కూడా అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది క్లియర్ లైట్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది చాలా స్పీడ్ కదా అనా ఆ స్పీడ్ ని కూడా బేకాతర్ చేస్తూ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది తనలో లాక్ ఉంటుంది వాట్ ఇస్ దట్ సో దట్ వీ నేమ్ యాజ్ ది వెరీ ఫైన్ సో దట్ ఈస్ ది డార్క్ హోల్ క్లియర్ డార్క్ హోల్ అంటే ఏంటి డార్క్ హోల్ లో ఒక ఈవెన్ లైట్ కూడా తన దగ్గర నుంచి పాస్ అవ్వదు దాంట్లో స్పేస్ టైం అనేది ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటి మనకు తెలియదు రెండు తెలియదు ఏవైనా ఇన్ఫినిటీ దానికి స్పేస్ అనేది ఉండదు దానికి స్పేస్ అనేది ఉండదు సో దానికి ఎప్పుడైతే స్పేస్ అనేది ఉండదో ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అనేది చిన్నదైపోతుంది క్లియర్ అది చిన్నది అవుతుందా ఏమవుతుందా అని ఎవరికి తెలియదు డార్క్ సి ఈ డార్క్ హోల్ లో ఏదైతే పెడతారో దానికి స్పేస్ ఉండదు టైం ఉండదు వెనేసే టైం ఉండదు అంటే దానికి బర్త్ ఉండదు డెత్ ఉండదు క్లియర్ గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి టైం లేదు అని చెప్తామో దానికి బర్త్ ఉండదు డెత్ ఉండదు డన్ క్లియర్ బర్త్ ఉండ బర్త్ అండ్ డెత్ అనేది లేకపోతే దాన్ని మనం ఇన్ఫనైట్ టైం అని అంటాం సో ఇన్ఫనైట్ స్పేస్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎటువంటి స్పేషియల్ ఆక్యుపేషన్ కూడా మనకి తెలియదు రైట్ సో దాన్ని స్పేస్ టైం అయితే సి ఈ డార్క్ హోల్ దగ్గర ఈవెన్ స్పేస్ టైం కూడా బెండ్ అవుతాయి గుర్తుంచుకోండి డార్క్ హోల్ దగ్గర స్పేస్ అండ్ టైం అనేది బెండ్ అవుతుంది వెనే సే స్పేస్ ఇప్పుడు చూడండి లైట్ అనేది కాంతి అనేది వెళ్తుంది దానికి టైం ఉందా లేదా కాంతి వేగం అంటాం కదా వన్ లైట్ ఇయర్ అంటారు వన్ లైట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తాం అవునా రైట్ మన డిస్టెన్స్ అనేది వన్ వన్ లైట్ ఇయర్ అంటున్నారు సో అంటే ఒక సంవత్సరంలో వెనేసే ఒక సంవత్సరంలో అది టైమ్ కాదా ఒక సంవత్సరంలో లైట్ ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుందో దాన్ని లైట్ ఇయర్ అంటాం అంటే లైట్ కూడా టైం అనేది ఉంది బట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే లైట్ అండ్ అసి ద స్పేస్ అండ్ టైం రెండు కూడా బెండ్ అవుతుంది ఎక్కడ డార్క్ హోల్ దగ్గర క్లియర్ సో ఈ డార్క్ హోల్ దగ్గర ఈ లైట్ కూడా బెండ్ అయిన దగ్గర దీన్ని స్పేస్ అండ్ టైం అనేది బెండ్ అంట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంచుకోండి మీరు ఒకవేళ జనరల్ మనకున్న థెరటికల్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏంటి అంటే డార్క్ హోల్ నుంచి బయటకు రావాలి అంటే మనం లైట్ కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ లో ట్రావెల్ చేయాలి అండ్ అప్పుడు కూడా గ్యారంటీ కాదు మనకు తెలియదు అది క్లియర్ లైట్ కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ లో ట్రావెల్ చేస్తే అప్పుడు మేబీ తన యొక్క గ్రావిటీకి మనం అట్రాక్ట్ కాము అని అనుకుంటున్నారు అనమాట క్లియర్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ లైట్ ని మించి వెళ్ళే అంత స్పీడ్ అనేది మన దగ్గర లేదు రైట్ రైట్ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ మార్వెల్ ఎడిషన్ దట్ సమ్ పర్సన్ విల్ కమ్ విత్ హిస్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ క్లియర్ రైట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ సో ఈ డార్క్ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది పూర్తి నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఎవరు లేదు నాలెడ్జ్ అంతా కూడా యాంబిగ్వస్ అంటే విచ్ ఈస్ వెరీ అన్క్లియర్ ఏది కూడా క్లారిటీ లేదు క్లియర్ ఏది కూడా క్లారిటీ లేదు బట్ మనకున్న క్లారిటీ నాలెడ్జ్ అంతా ఏంటి అంటే బ్లాక్ హోల్ దగ్గర స్పేస్ అండ్ టైం అనేది బెండ్ అవుతుంది స్పేస్ అండ్ టైం బెండ్ అవ్వడం అనేది మన ఫిజిక్స్ లో లేదు సో అది బియాండ్ ది సైన్స్ అనమాట బియాండ్ ది సైన్స్ ఈ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ మన దగ్గర ఏదైతే థిరటికల్ నాలెడ్జ్ ఉందో అక్కడ అది వర్తించట్లేదు అని గుర్తుంచుకోండి రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్ హోల్ అయితే ఇంకొంతమంది ఫిజికల్స్ ఏంటంటే రైట్ సి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్తే స్పేస్ అండ్ టైం అనేది ఉండదు క్లియర్ బట్ మరి ఈ బ్లాక్ హోల్ లోకి చాలా వరకు జనరల్ ఏమని చెప్తాం బ్లాక్ హోల్ లో ఈవెన్ సి బ్లాక్ హోల్ ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మనం ఆ రోజు చూసాం కూడా మినిమం సన్ సన్ కన్నా హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ టైమ్స్ పెద్దది ఉంటుంది ద లీస్ట్ బ్లాక్ హోల్ అవునా అతి చిన్న బ్లాక్ హోల్ మన దగ్గర ఉన్న ఈ రోజు సూర్యుడు లాంటి హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ సన్స్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది అవునా అంటే ఈవెన్ మన సన్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బ్లాక్ హోల్ అనుకోండి ఈ సన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి సన్ ఒకసారి ఈ జోన్ ఆఫ్ స్పియర్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈవెన్ సన్ కూడా కనిపించదు అవునా అంటే ఏంటి సన్ రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీ అనేది బ్లాక్ హోల్ కి అసలు ఏ మాత్రం కూడా కాదు ఆ మొత్తం రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీ అంతటిని కూడా అది తనలో లాగేసుకోగలుగుతుంది రైట్ అయితే ఇంతింత లాగేసుకుంటున్న బ్లాక్ హోల్ అనేది ఈ ప్రతి మ్యాటర్ ని కూడా ఏం చేస్తుంది అయితే దానికి ఆపోజిట్ గానే మరొక టాపిక్ తీసుకొచ్చారు దాన్ని వైట్ హోల్ అయితే ఈ ఫిజిసిస్ట్లు ఏమని చెప్తున్నారు అంటే వైట్ హోల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారు అంటే బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్ళే మ్యాటర్ అంతా కూడా 
కొత్తగా వైట్ హోల్ నుంచి వస్తుంది అంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ లింక్ అది యూనివర్స్ టు యూనివర్స్ టు స్పేసా గ్యాపా అనేది కాదు ఈ వైట్ హోల్ అనేది దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్లే ప్రతి మ్యాటర్ కూడా వైట్ హోల్ నుంచి బయటికి కొత్తగా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇప్పుడు మీరు బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్ళారు అంటే మీ స్పేస్ అండ్ టైం జీరో అయిపోతుంది అంటే మీరు కనిపించరు మీకంటూ టైం అనేది ఉండదు అయితే అక్కడి నుంచి వైట్ హోల్ అనేది ఉంటుంది ఆ వైట్ హోల్ నుంచి కొత్త కొత్త స్పేస్ లోకి మీరు వస్తారు అని ఆర్ యూ గెటింగ్ ఓకే రైట్ సార్ ఏదో అర్థమే అర్థం కానట్టుందా లైక్ ఆల్టర్నేట్ యూనివర్స్ అంటామా ఆల్టర్నేట్ మరి ఏమంటామో తెలియదు దానికి అంటూ వీళ్ళు ఏం పేరు పెట్టలేదు దే హవ్ కమ్ విత్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ వైట్ హోల్ సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ సో జనరల్ గా మీకు ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్స్ ఇస్తాయి ఈజీగానే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు లైక్ దేల్ ఆస్క్ దేల్ ఆస్క్ సో వాట్ ఇస్ దిస్ వైట్ హోల్ వైట్ హోల్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్లాక్ హోల్ కాన్సెప్ట్స్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది వైట్ హోల్ బ్లాక్ హోల్ అనేది ప్రతిదీ కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది వైట్ హోల్ అనేది ప్రతిదీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది క్లియర్ ఇస్ దట్ డన్ క్లియర్ రైట్ అయితే ఈ థెరటికల్ ఫిజిక్స్ కి ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట క్లియర్ అయితే యూనివర్స్ స్టార్టింగ్ అనేది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అని చెప్తాం దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిగ్ బ్యాంగ్ అవునా బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అయితే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో ఏమని చెప్తామంటే ఒక డాట్ ఉంటుంది ఈ రోజు చూసే సన్ మూన్ ఎర్త్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సింగిల్ డాట్ నుంచే ఎక్స్ప్లోడ్ అయి రావడం జరిగింది అని అవునా ఎందుకు సింగిల్ డాట్ సింగిల్ డాట్ ఎందుకంటే అది మ్యాటర్ మ్యాటర్ కి స్పేస్ అండ్ టైం అనేది ఉండాలి కదా అందుకే అది సింగిల్ డాట్ ఇస్ దట్ క్లియర్ మ్యాటర్ కి స్పేస్ అండ్ టైం అనేది ఉండాలి కదా అందుకే ఆ సింగిల్ డాట్ ఆ సింగిల్ డాట్ అనేది ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడం వలన బిగ్ బ్యాంగ్ సారీ బిగ్ బ్యాంగ్ కాదు బిగ్ బ్యాంగ్ రైట్ సో ఈ మ్యాటర్ అనేది ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడం వల్ల ఈ రోజు చూస్తున్న ప్రతి ఫిజిక్స్ మ్యాటర్ అనేది అందులోంచే వచ్చింది అని చెప్తున్నారు డన్ క్లియర్ ఇదేనా బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ రైట్ క్లియర్ ఇదే కదా బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ సో అయితే ఈ ఫిజిసిస్ట్ ఏమని చెప్తారంటే రైట్ సి మీకు ఒక 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 డాట్ నుంచి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు అయితే ఈ డాట్ ముందు ఏముండేది అంటే జాగ్రఫిస్టులు కూడా ఏమని చెప్తున్నారు అంటే ఒకప్పుడు యూనివర్స్ అనేది ఉండదు పెద్ద యూనివర్స్ అనేది ఉండదు అది చిన్నదయ్యి 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 ఈ డాట్ లో మారింది తర్వాత మళ్ళీ అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యి పెద్దది అవుతూ పెద్దది అవుతూ పెద్దది అవుతూ పెద్దది అవుతూ ఈ రోజు మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అవునా అయితే అది చిన్నది ఎందుకు అయ్యింది అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ ప్రతి మ్యాటర్ కూడా బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే బ్లాక్ హోల్ యొక్క అట్రాక్షన్ కెపాసిటీ అనేది అల్టిమేట్ అని చెప్తున్నాం అవునా లైట్ ని కూడా లాగింది అంటే అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు సి ఎర్త్ అనేది ఉంది ఎర్త్ కి గ్రావిటేషనల్ పవర్ అనేది ఉంది అవునా ఆ జీకి కొంత వాల్యూ అనేది ఉంది కదా ఫిజిక్స్ లో జీకి కొంత వాల్యూ అనేది ఉంది కదా అవునా ఇప్పుడు లైట్ రైట్ ఈ మనం యూజ్ చేసే లైట్ అనేది ఈ గ్రావిటీని దాటి వెళ్తుంది కాబట్టి లైట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది మీరు లైట్ పైకి కొడితే పైకి వెళ్తుంది అంతే తప్ప లైట్ అనేది పైకి కొట్టిన కిందకి వెళ్ళదు కదా అవునా టార్చ్ లైట్ ఆన్ చేసి పైకి పెట్టారు అనుకోండి హెడ్ అనేది లైట్ పైకి వెళ్తుంది కిందకి రాదు అవునా కదా రైట్ ఒకవేళ మీరు ఒక బాల్ అనేది పైకి త్రో చేస్తే పైకి త్రో చేసినా అది కిందకి పడాల్సిందే రైట్ ఎందుకంటే ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటీ అనేది ఎక్కువ ఈ జీ యొక్క వాల్యూని మీరు యూజ్ చేసే నార్మల్ బాల్స్ అనేవి తట్టుకోలేదు రైట్ బట్ లైట్ అలా కాదు లైట్ తన యొక్క స్పీడ్ ముందు ఎవరు సరిపోదు సో అందుకని ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటీని దాటి వెళ్తుంది అయితే ఇటువంటి లైట్ కూడా క్లియర్ ఇటువంటి లైట్ కూడా ఈ బ్లాక్ హోల్ దగ్గర సైలెంట్ అయిపోయింది అంటే తన లోకి వెళ్ళిపోయింది సో విచ్ షోస్ దట్ దాని యొక్క అట్రాక్షన్ పవర్ అనేది అల్టిమేట్ అనమాట క్లియర్ సో ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఈ బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యూనివర్స్ అంతా పెద్దది ఉండేది అదంతా కూడా ఒక బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్ళింది ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ది బ్లాక్ హోల్ ఈ బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్ళింది బ్లాక్ హోల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఫిజిసిస్ట్ ఏమని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్యాక్ డోర్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ది వైట్ హోల్ క్లియర్ బ్యాక్ డోర్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద వైట్ హోల్ అది మళ్ళీ డాట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ డాట్ అనేది ఎక్స్ప్లోర్ అయిన తర్వాత పెద్దది అయింది డన్ క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ హౌ దే హెల్ప్ ది వైట్ హోల్ అందుకని టైటిల్ కూడా చూస్తే దిస్ యూనివర్స్ క్లియర్ దిస్ యూనివర్స్ మె హావ్ రిజల్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్
హిస్టారికల్ గా మనం ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ ఇయర్స్ ముందు ఏదైతే ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగింది అని అంటున్నాము ఆ ముందు యూనివర్స్ అనేది పెద్దదే ఉండేది అదంతా కూడా ఈ డార్క్ హోల్ లోకి వెళ్ళి అది చిన్న డాట్ లాగా వైట్ హోల్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ రోజు మళ్ళా యూనివర్స్ అంతా కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది డన్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ ద ఫిజిస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ డన్ క్లియర్ బెర్మిడా ట్రయాంగిల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో బెర్మిడా ట్రయాంగిల్ కి కొన్ని ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఉంటాయి రైట్ సో దిస్ అంటే అక్కడ కూడా ఇలానే టైం అది స్పేస్ ఉంటదనే చెప్తారు కదా ఆ రైట్ బట్ కొంతమంది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు సో బెర్మిడా ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ ఎ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్ సో దేర్ అక్కడ ఎక్కువ అట్రాక్షన్ పవర్ ఉంది అని చెప్పు రైట్ అంతే రైట్ yes so this is fine ఇంకా ఒకసారి మీరు నిన్న న్యూస్ పేపర్ అనేది చదవచ్చు ఈ ఆర్టికల్ అనేది బ్యూటిఫుల్ గా కవర్ చేయడం జరిగింది అండ్ నేను ఏదైతే ఇంతవరకు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చాను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీరు ఈ ఆర్టికల్ చదివితే మీకు ఈ ఆర్టికల్ అంతా కూడా క్లియర్ గా నా అర్థం అవుతుంది ఇబ్బంది ఏమవుతుంది ఇస్ దట్ క్లియర్ రైట్ సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ హోప్ యూ ఫెల్ట్ ద క్లాస్ ఇస్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ రైట్ వెరీ గుడ్ సో దట్ ఈస్ ఫైన్ So on that note, I'm just ending the session, right.